Ujian adalah keberkahan. Apa kabar saudaraku? Semoga kita semua selalu ada dalam kesehatan dan kebahagiaan. Saudaraku, siapapun kita, kita pasti akan mengalami ujian. Entah dalam soal urusan rezeki, kesehatan, ataupun urusan hubungan antar sesama manusia. Dan yang namanya ujian, tidak ada yang mudah. Kenapa? Karena reward yang kita dapat bukanlah kipas angin, bukan pula panci, dan pastinya juga bukan sandal jepit. Hadiah bagi yang mengalami ujian adalah pengangkatan derajat. Bisa derajat ekonomi, derajat kedudukan duniawi, ataupun derajat kehidupan spiritual kita. Kita akan mendapatkan hadiah pengangkatan derajat kalau kita lulus dalam menjalani ujian yang disuguhkan. Ujian kehidupan itu kurang lebih mirip seperti kita dulu ujian sekolah. Kita gugup, bingung, terkadang tidak tahu harus menjawab apa. Ada yang menjawab asal-asalan. Ada yang menjawab dengan baik karena sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Ada yang bisanya hanya mengerjakan sebagian. Dan hasilnya akan sesuai dengan jawaban yang kita berikan. Satu kata yang pasti harus kita miliki dalam menjalani ujian kehidupan ini adalah Sabar, sabar dulu, tenang, jangan panik. Setelah sabar dan tenang, mari kita pikirkan dengan hati yang tenang tentang masalah yang ada. Kita urai satu persatu masalahnya. Titik paling penting dalam menyelesaikan masalah adalah kita harus memiliki kesadaran bahwa apapun dan bagaimanapun masalah yang ada, seberat apapun masalahnya, yakinlah bahwa kita punya Tuhan. Tuhan yang maha besar, dia lebih besar dari apapun masalah yang kita punya. Tuhanlah yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan ujian kepada kita. Dan ingat, Tuhan sudah berjanji tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan umatnya. Itu artinya, kita dikasih ujian dengan sesuatu yang pasti kita bisa lalui. Sungguh baik Tuhan kita. Ingat baik-baik, pasti bisa kita lalui. Saudaraku yang saat ini sedang terpuruk jatuh. Bangkitlah, dekati Tuhanmu, karena Dia adalah Sang Maha, Maha Segalanya. Bila memang kita merasa banyak berbuat dosa, bertaubatlah, mohon ampunlah, dia maha pengampun. Setelah kita mendekat pada Tuhan, pasti Tuhan akan bukakan jalan keluar dari jalan yang tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Masalah, apapun wujudnya, dia adalah alat bantu kita untuk kembali mengingat dan mendekat pada Tuhan. Sungguh Tuhan sangat menyukai tangisan seorang hamba di hadapannya. Segala permasalahan akan membuat manusia kembali pada Tuhannya. Setelah dekat dengan Tuhan, lalu Tuhan akan angkat derajat kehidupan kita. Jadi ujian adalah keberkahan bagi kita. Karena ujian membuat kita dekat dengan Tuhan dan derajat kita dinaikkan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Mari kita bersyukur dengan ujian yang kita miliki. Mari kita mainkan akal kita. Kita masukkan hal-hal positif ke dalam pikiran kita. Bersihkan hati, jaga hati agar tetap baik. Selalu berprasangka baiklah kepada siapapun. Kenapa kita harus menjaga pikiran kita agar selalu berpikir positif? Dan kenapa juga kita harus berprasangka baik kepada siapapun? Karena Tuhan itu sesuai prasangka hambanya. Dia akan memberikan sesuai prasangka kita. Jangan pernah mau kalah oleh masalah. Ingat, sesungguhnya kita ini terlahir sudah sebagai pemenang. Sperma yang dikeluarkan oleh Bapak kita dulu berjumlah jutaan. Dan kita yang berhasil bertahan hidup lalu keluar dari rahim ibu kita dan lahir ke dunia ini. Kita sudah berhasil mengalahkan jutaan pesaing. Maka sekali lagi ingat baik-baik. Kita adalah pemenang. Manusia bisa kalah oleh masalah. Kalau dia menyerah dan tidak mau berusaha keluar dari masalah yang ada. Perbanyak dan perluaslah pergaulan. Jalin silaturahmi. Karena silaturahmi itu memperpanjang rezeki. 
Dengan silaturahmi kita bisa bertukar pikiran dengan teman, dengan saudara, atau bahkan bisa dengan kawan di tempat ngopi sekalipun. Dengan silaturahmi akan mengendurkan urat saraf di otak kita, sehingga kita akan bisa berpikir lebih jernih, lebih tenang. Banyak orang gagal mengatasi masalah karena dia panik dan takut. Padahal sesungguhnya masalah itu hanyalah sesuatu yang sepertinya menakutkan. Tapi kalau kita jalani dengan penuh ketenangan, maka masalah itu akan menjauh. Hidup juga soal rasa. Ketika kita merasa sedih, maka akan jauh lebih sulit menemukan suatu jalan keluar. Dibandingkan dengan kita mencari jalan keluar, disertai rasa gembira. Karena rasa gembira akan memancarkan getaran positif ke seluruh urat nadi dalam tubuh. Dan ketika kita gembira, maka alam semesta juga akan senang dan mendukung kegembiraan kita. Kalau kita gembira, pikiran kita akan positif, hati tenang bahagia, maka langkah-langkah kita juga akan menjadi langkah-langkah bahagia. So, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak bergembira dan bahagia. Karena hidup ini adalah anugerah.